Bonjour. Bah oui, je vais plus vous dire salut mes geekos alors que la chaîne euh, change de thème quoi. Va bah, falloir que je vous trouve un nouveau surnom. Hmm, ça peut être une idée ça. Si vous avez des idées de surnoms pour les abonnés, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Écoutez, bienvenue sur ce renouveau de la chaîne. Comme je l'expliquais sur ma dernière vidéo, c'est un virage à 180 degrés. Puisqu'à compter de ce jour, on passe de l'univers geek aux histoires. Changement total. Bam J'ai le chic pour tourner à chaque fois qu'il fait chaud. Ouais. Alors, il y aura quand même des best-of de mes vidéos de jeux sur Twitch sur cette chaîne, car euh, je ne peux pas me permettre de créer euh, une chaîne secondaire. Hein. Je ne suis pas à plein temps dans ce domaine encore, vous l'aurez compris. Mais je suis sûr et certain que Nanfer Test un jeu reviendra. Allez, on démarre. Avez-vous déjà vécu une expérience traumatisante avec une poupée ou euh, une peluche À l'époque de mon enfance, le jour d'un de mes anniversaires, mes parents avaient organisé une fête avec tous mes copains et copines. Tout se passait très bien jusqu'à ce que je parte un petit peu en vrille et que je sois puni enfermé dans ma chambre. J'avais un ours en plus qui faisait à peu près ma taille en étant petit, assis sur une chaise positionnée face à mon lit où j'avais l'impression qu'il me regardait, qu'il me guettait avec ses yeux oranges, mais sans plus. Jusqu'à cette punition où là, allongé par terre dans ma chambre, je le vis se lever de la chaise et marcher jusqu'à moi pour venir me mettre des coups jusqu'à ce que je m'évanouisse. Alors je sais, c'était probablement et même sûr un cauchemar puisque j'étais vraiment terrorisé par cet ours, il me faisait, enfin cette peluche me faisait vraiment peur quoi. Mais ça me paraissait tellement vrai que jusqu'à ce jour, euh, cette histoire me hante encore quoi, je l'ai encore, j'ai vraiment ce passage dans ma tête quoi, trop bizarre. Par contre pour Donna, dont je vais vous raconter son histoire, euh, je pense qu'elle aurait sûrement préféré que ce soit un cauchemar. Vous connaissez tous aujourd'hui les films d'Annabelle, la poupée possédée découverte par Ed et Lorraine Warren, hey, oula, Ed et Lorraine Warren, spécialisée dans les sciences occultes et présentée comme des chasseurs de fantômes. Mais connaissez-vous la vraie histoire de cette poupée Achetée dans les années 70 dans une brocante comme cadeau d'anniversaire pour sa fille Donna, la véritable Annabelle n'est pas un pantin comme dans le film, mais une poupée en chiffon de la marque Raggedy Ann. Je sais pas si ça se dit comme ça, Raggedy Ann, Raggedy Ann, allez on va dire Raggedy Ann. <rire> qui fait partie d'un personnage central de la série de livres pour enfants écrit et illustré par l'américain Johnny Gruel. Raggedy Ann est une poupée de chiffon ayant la forme d'une petite fille aux cheveux faits de brun de laine rouge et souvent représentée vêtue d'une robe bleue et d'un tablier. Pour l'anecdote, on la voit aussi dans le film E.T. l'extraterrestre lorsque celui-ci se cache dans le placard. Oui oui, c'est bien elle à gauche. Elle est quand même moins flippante que le pantin dans le film, mais a aussi son côté dérangeant avec son nez en triangle, ses cheveux rouges et ses sourcils juste en bas des yeux là. Non mais franchement, il n'y avait pas mieux comme poupée en 1970 là pour choisir celle-là Euh, autant pour moi. Donna, le heureuse propriétaire de cette poupée aujourd'hui, merci maman, est étudiante infirmière. Et oui, non seulement elle se tape une poupée un poil flippante, mais en plus a passé l'âge de ses conneries. Faut savoir que pour ses études n'étant pas à côté de chez elle, Donna s'est mise en colocation avec une fille appelée Angie. Elle n'est donc pas seule et va pouvoir profiter des joies de la colocation et de tout ce qui va avec. Après avoir reçu cette poupée, Donna décide de la poser sur son lit histoire de faire... <coughs> jolie. Jusqu'ici tout va bien, mais à chaque absence, Donna s'aperçoit que la poupée a changé de position voire de place. Hmm. Alors comme toute personne rationnelle, elle se dit qu'elle était probablement mal positionnée, puis est tombée, ou alors Angie s'en est servi, mais pourquoi Allez savoir. Bref, Donna ne s'inquiète pas plus que ça jusqu'au jour où les deux étudiantes retrouvent des petits morceaux de papier sur lesquels est écrit « Aidez-moi ». Bon là pour le coup, petite montée d'adrénaline, hein, la poupée qui bouge toute seule plusieurs fois, Angie qui n'y est pour rien et maintenant les petits mots sortis d'on ne sait où. Elle décide donc de faire appel à un médium. Euh... Mais non en fait, tu la, tu la jettes. Tu la jettes Donna. Tu la jettes à la poubelle. T'attends que le camion Ben arrive et hop ça dégage, c'est fou ça Après l'examen du médium, celui-ci annonce aux jeunes femmes que la poupée est possédée par l'esprit d'une enfant de 7 ans, Annabelle Higgins. La fillette vivait dans la maison sur laquelle a été construite la résidence des jeunes femmes. Son corps sans vie a été retrouvé dans un champ. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a causé sa mort ni l'existence de ses parents. J'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé. Annabelle aurait signifié au médium qu'elle se sentait bien aux côtés de Donna et Angie et qu'elle souhaiterait rester avec elle et être aimée. Et roulement de tambour, les étudiantes acceptèrent cette étrange demande. Oui, bien sûr Bien sûr Vous prenez vos brosses à dents et vos pompes et vous barrez d'ici les filles, merde 
Très très loin même. Elles décidèrent donc de garder Annabelle et de vivre alors euh, de bons moments de partage flippant. Quel pur bonheur. Mais un jour, Lou, un ami des jeunes femmes qui appréciait peu la poupée, reste dormir chez elle et fait un terrible cauchemar durant lequel Annabelle tente de l'étrangler. Ça vous rappelle pas une histoire avec une peluche aux yeux oranges assis sur une chaise À son réveil, il découvre des traces de strangulation sur son cou. Le lendemain, ce dernier est de nouveau attaqué par le jouet qui le griffe profondément en torse à sept reprises. Des marques qui disparurent cependant au bout de deux jours. Les jeunes gens comprennent à cet instant que l'esprit qui a pris possession de la poupée n'est peut-être pas seulement celui d'une enfant. Donna fait donc appel à un vrai expert, le père Egan. Et bam Et hop là, un moment de lucidité quoi. Ce dernier contacte la haute autorité de l'église qui dépêche les Warren sur place. À son arrivée, le couple réalise qu'il ne s'agit pas d'un fantôme mais d'un démon utilisant la poupée comme vecteur dans le but de posséder un être humain. Les Warren décident donc d'emmener le jouet et de l'enfermer dans leur musée, une pièce où ils ont entreposé tous les objets maléfiques qu'ils ont rencontrés pendant leurs nombreuses enquêtes sur le paranormal, en pensant qu'il serait plus prudent de regrouper tous ces objets dans un même lieu plutôt que de les laisser disséminer dans la nature. Toutes les protections requises ont été prises bien entendu. Un prêtre passe encore chaque semaine pour donner une bénédiction dans ce musée occulte. Annabelle, ou plutôt le démon qui se cache dans cette poupée, y est donc encore enfermé aujourd'hui dans une vitrine souplie. Pourquoi je dis encore Car tout simplement, un bruit court depuis l'année dernière qu'Annabelle aurait disparu du musée. L'a-t-on vendu Quelqu'un aurait été assez fou pour l'acheter L'a-t-on volé Encore pire, un suicidaire Non, d'après les rumeurs, elle se serait tout simplement échappée. Alors qu'en est-il vraiment Je vais vous rassurer tout de suite... Annabelle est bien encore dans son placard, vitré, enfermé à clé. Le buzz a été tellement loin que le genre des Warren a posté en août dernier une vidéo sur YouTube montrant la poupée bien à sa place, mettant fin à cette rumeur. Le gendre a rajouté pour calmer les esprits les plus inquiets que le musée était rempli de sécurité high-tech et s'il devait se passer quoi que ce soit, il serait le premier à être au courant. Donc notre Annabelle bien-aimée est toujours gardée au chaud et en sécurité dans le musée occulte des Warren. Lorraine Warren, jusqu'à sa mort, refusait de croiser son regard. « Tout comme moi avec mon nounours. »« Hum !» Donna et Angie, après avoir pris enfin une bonne décision, ont pu continuer de vivre normalement et sereinement. Mais ils garderont un souvenir terrifiant toute leur vie. Et c'est la fin de cette histoire. En même temps, j'ai de vous dire, il était peut-être temps là, parce que là, il fait au moins 42 degrés, j'en peux plus. Comme je vous ai dit, j'ai le chic de faire des vidéos... Euh, quand il fait euh, très très chaud quoi. Bah sincèrement si j'étais dans cette situation, cette histoire aurait duré 2 minutes. 2 minutes, pas plus. Moi je prends la poupée, pff, je la jette dans la poubelle du voisin et fin. Bon sauf si elle revient comme dans le film. Avec ma peluche là, avec les yeux oranges en plus. Yes. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le moi savoir en mettant un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre d'histoire vous aimeriez entendre. Écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao